हेलो गाइस कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे आज की किचन टिप्स ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और साथ ही साथ अगर आपको एक भी टिप अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताना है ताकि मुझे भी पता चले कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़्यादा पसंद आए तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं सबसे पहले तो आजकल के बच्चों को बाहर की जो कोक होती है माज़ा वगैरह ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद में आती हैं और अगर बच्चे ना बहुत ज़्यादा ही ज़िद करते हैं तो आप ना एक ट्रिक अपना सकते हैं जो कि मैं आमतौर पर अपने बच्चे के साथ अपनाती हूँ तो सोचा आपके साथ भी ये ना बहुत ही बढ़िया से ट्रिक ना शेयर कर दूँ तो मेरा भी तीन साल का बेटा है वो भी ऐसे ही करता है तो हम क्या करते हैं ना कोई भी जूस वगैरह निकालना होता है ना तो उसको निकाल लेते हैं जैसे कि मैंने अनार का जूस निकाला था तो इसके लिए हमें क्या करना है अगर तो आपके पास एक की पाती है अगर वो है घर में तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं अगर नहीं है ना तो पैसा खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तो इसमें हम ना सिल्वर फॉइल का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले तो अनार के दाने निकाल लेने हैं अच्छे से वॉश कर लेने हैं उसके बाद ना अनार के दानों का ना जूस बना लेना है आप जूस जैसे मर्जी बना सकते हैं जैसा आप बनाते हैं घर पर वैसा ही और कीप के लिए ना सिल्वर फॉइल को अच्छे से मैंने ना थोड़ा सा एक एक से दो राउंड मोटा कर लिया था उसके बाद एक कीप की शेप देनी है बिल्कुल एज इट इज़ हो जाएगा और अब हम क्या करेंगे ना हमने जो सिल्वर फॉइल की कीप बनाई थी ना उसको अब हम होल में रख देंगे उसके बाद ना स्ट्रो की हेल्प से ना एक प्रॉपर एक होल बन जाएगा जो सिल्वर फॉइल के बीच में ही जो डायरेक्ट हम जो भी चीज़ डालेंगे ना जो भी जूस डालेंगे वो बिल्कुल नीचे जाएगा जी हाँ बहुत ही इजी सा ये हैक है जो कि मैं आमतौर पर घर में करती ही रहती हूँ तो सोचा आपके साथ ये हैक ज़रूर शेयर करूँ तो इसको साइड में रखते हैं और अब मैं ना यहाँ पर जूस बना रही हूँ तो नॉर्मली मैंने ना यहाँ पर अनार के दाने इसमें डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करके ना मैं इसमें जूस बना लूँगी तो आप जैसा भी बनाते हैं ना घर पर आप वैसा ही बनाइए तो अनार के जो दाने होते हैं ना उसको निकालना बहुत ज़रूरी है तो यहाँ पर छान लेंगे जूस बनाने के बाद इसको छान लेते हैं और उसके बाद ना इसमें से जो भी दाने निकलेंगे ना अगर तो आपने चीनी और नमक नहीं डाला अगर चीनी डाली है तब भी कोई इशू नहीं क्योंकि हम चीनी की स्क्रबिंग कर लेते हैं पर नमक जो है फेस पर अप्लाई नहीं होता है तो उस वजह से मैं इस दानों को नहीं रखूँगी अगर आप नमक नहीं डालते हैं ना तो इसमें पानी भी डाला हुआ है कुछ भी ना तो इस अनार के दानों को ना आप सुखा कर, जो हमने ये पीसे हैं इसको सुखा कर, ना आप इसका पाउडर बना सकते हैं मिक्सी में क्रश करके वो मैं आपके साथ टिप ज़रूर शेयर करूँगी तो उसको ना फेस पर अप्लाई करने से बहुत ही ज़्यादा ग्लो जो है हमारे फेस पर आ जाता है अगर आपको ऐसे ही स्किन की कोई भी टिप वगैरह जाननी है तो मेरे दूसरे चैनल किरण मिल्स पर ज़रूर जाइए स्किन हेयर और हेल्थ से रिलेटेड टिप्स वहाँ पर भी मिलती हैं तो ज़रूर से ज़रूर वॉच कर लीजिएगा और अब हम क्या करेंगे ना जो हमने कीप बनाई थी नॉर्मली हमें किसी भी चम्मच से इसको डाल लेना है तो मैं इसको ना एक नॉर्मल टेबल स्पून से डाल रही हूँ बहुत ही ईजिली जो है जूस ट्रांसफ़र हो रहा है बॉटल में तो आपके घर में भी अगर यही दिक्कत है ना बच्चे ज़्यादातर बाहर की चीज़ें पीते हैं तो आप इन चीज़ों को यूज़ करके उनको घर के बने हुए जूसेस वगैरह दे सकते हैं आप कोई भी जूस जो है यूज़ कर सकते हैं बनाना शेक यूज़ कर सकते हैं और संतरे का जूस अगर बनाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं तो मुझे बताएगा कि आपको आज की ये टिप कैसी लगी और अच्छी लगी है ना तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे बताएगा कि आपकी सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बढ़ते हैं हमारी अगली टिप की तरफ कई बार ना घर पर खाने के लिए कोई ऐसी सब्जी वगैरह नहीं बनी होती अच्छी सी जो हमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे तो आज ना मैं छटपट बनने वाली ये टमाटर की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसके लिए आपको ना एक टमाटर ले लेना है यहाँ पर मैं अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना चाहते हैं तो दो टमाटर ले सकते हैं तो अच्छे से ना इसको हमें जो है गैस के ऊपर हल्का सा ऑयल लगाने के बाद ना इसको रोस्ट कर लेना है और उसके ऊपर वाला जो छिलका है ना उसको निकाल देना है तो अब हम क्या करेंगे ना तो यहाँ पर मैंने मिक्सी का यूज़ नहीं किया है तो इसको ना हम जो है एक ऑथेंटिक वे में ही बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है तो यहाँ पर मैं माम जस्ते का यूज़ कर रही हूँ और इसके बीच में मैंने थोड़ा सा पुदीना डाला है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटो जिसका हम छिलका उतार लेंगे और कट करके इसमें डाल देंगे यकीन मानिए आप इसको ना बहुत ही टेस्टी जो है रेसिपी आज मैं प्रोवाइड करने जा रही हूँ आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में कुछ नहीं है तो इन समर सीज़न में ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा जो है टेस्ट देती हैं और इसके साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा अदरक मैंने एक जो है हरी मिर्ची डाल दी है एक प्याज डाल दिया है अगर आपको जो है स्पाइसी ज़्यादा रखने हैं तो ना मिर्ची इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं 
और अब हम इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो है कच्ची कैरी यहाँ पर जो है मैंने एक जो है कच्ची कैरी को अच्छे से कट करके इसमें डाल दिया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और यहाँ पर एक से दो चम्मच मैं इमली का जो पल्प होता है ना वो इसमें ऐड कर रही हूँ अगर आप इसको नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं थोड़ी सी चटपटी बनती है क्योंकि हमने कच्ची कैरी भी डाली है तो आप इसको इमली का पल्प को जो है ना स्किप कर सकते हैं पर जो खट्टी मीठी ये टेस्ट जो आता है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है थोड़ा सा नमक थोड़ी सी यहाँ पर मैंने काली मिर्ची ऐड कर दी है और अब हम क्या करेंगे ना इसको अच्छे से हमें ना कोट लेना है और ये जो ऑथेंटिक वे होता है ना ये हमें बहुत ही ज़्यादा टेस्ट देता है मिक्सी जार की बजाय ना आप इसको एक बार इसमें करके देखिए बहुत ही बढ़िया लगने वाली है तो यहाँ पर ना सारी चीज़ों को अच्छे से क्रश कर लेना है तो बहुत ही टेस्टी सी चटपटी ये चटनी बनकर तैयार है तो सबसे एंड में हमने इसमें शक्कर ज़रूर डालनी है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आता है तो एक से डेढ़ चम्मच मैंने डाल दिया है और अब कोई भी आप जो है रोटी ले सकते हैं ताज़ी बनाइए या फिर जो पड़ी हुई है घर में वही क्योंकि कहते हैं ना कि जो बची हुई रोटी का टेस्ट ही कुछ अलग सा होता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है तो हल्की सी मैंने रोटी को गर्म कर लिया है इसके ऊपर ना ये चटनी को हम लगा देंगे अच्छे से और उसके बाद ना आप ये चटनी के साथ खाइए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है तो मुझे बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और एक बार अगर आप इसको बनाएंगे ना तो बार बार बनाने का मन करेगा और आप इसको ना स्टोर करके भी रख सकते हैं और इन समर सीज़न के लिए तो ये रेसिपी बेस्ट है और वैसे भी कच्चे आम का सीज़न चल रहा है तो कुछ नया नया सा हमें जो है बनाना भी चाहिए तो मुझे बताएगा कि ये रेसिपी और कोई भी टिप आपको कौन सी अच्छी लगी है और कमेंट करके ज़रूर बताना है तो अब हम बढ़ते हैं आगे जब भी कोई चटपटा सा स्नैक हमारे माइंड में आता है ना तो सबसे पहली बात आती है ब्रेड क्रम्स की पर कई बार ना घर में ब्रेड क्रम्स नहीं होते पर ये जो चिप्स वगैरह होते हैं ना ये भी घर में ज़रूर होते हैं पर एक बात कहूँ ये चिप्स अगर हम ब्रेड क्रम्स के रूप में यूज़ करें ना तो उससे भी ज़्यादा जो है टेस्टी ये हमें फ्लेवर देते हैं जी हाँ मैं मोस्टली कई बार जब भी घर में स्नैक बनाने होते हैं तो अगर ब्रेड क्रम्स घर में ख़त्म हो गए हैं तो चिप्स वगैरह पड़े हैं तो इनको मैं बहुत अच्छे से ना क्रश कर लेती हूँ और उसके बाद ना इसको निकाल लेती हूँ इसमें चाहे तो आप और फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने सेवैयों को बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्रेड क्रम करके रखा हुआ था और मैंने एक वीडियो में बताया भी था तो मैं ऐसी चीज़ें रख लेती हूँ इन दोनों को ना मिक्स करके अपने जो भी हम स्नैक बनाते हैं ना तो उसमें अच्छे से अप्लाई कर देती हूँ तो स्लरी कॉर्नफ्लावर की स्लरी में डिप करके आलू के ये स्नैक्स मैंने फिर इसको अपने हमने चिप्स के जो क्रम्स बनाए थे ना उसमें डिप कर लेना है और उसके बाद इसको रोस्ट कर लेना है और इतने ज़्यादा टेस्टी और यमी बनेंगे ना तो ब्रेड क्रम्स आप भूल ही जाएंगे जब आप एक बार चिप्स का यूज़ करेंगे तो ज़रूर एक बार ये ट्रिप भी अपना कर देखिएगा बहुत ही ज़्यादा जो है आपको मज़ा आने वाला है अगर आपको इस चैनल पर कोई भी टिप या ट्रिक या फिर कोई वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए आपके जो कमेंट्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस होते हैं इसके साथ ही यहाँ पर हमारे जो है बहुत ही बढ़िया से टेस्टी स्नैक तैयार हैं उम्मीद है आज की टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी अच्छी लगी है तो ये कल वाली भी ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में बाय बाय एंड टेक केयर